ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳು ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರೊಂದಿಗೂ ಸಹಿತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಾಟರ್ ಎ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನೀರು ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಹಿತ ನಾಳೆ ಒಳಗೆ ಮುಗ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ನಾವು ಏಯ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅದು ಸಹಿತ ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋನೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬೇಗ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಓದ್ಕೊತ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಈ ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಲ್ ಹೈ ತೋ ಕಲ್ ಹೈ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕೋಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡೇ ಇದೆ ವಿಶ್ವ ನೀರಿನ ದಿನ ಇದೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ನೀರಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡೇನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಸಹಿತ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈಜೀನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋರು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದಿನಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್ ಸಾರಿ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಬಕೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಇದು ಇದರಿಂದ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತು ಲೀಟರ್ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ವಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪೀಪಲ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡ್ವಿಂಡ್ಲಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಈಗೇನಾಗ್ತಿದೆ ಈ ನೀರು ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ನೀರು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ ರೂಪ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತ
ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಟರ್ ಲೈಟರ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ನ ಸಹಿತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ತೇವಾಂಶ ಇದು ಯಾವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಘನರೂಪನ ದ್ರವನ ಅಥವಾ ಅನಿಲನ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತರ್ಜಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನೀರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕಾರವಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೇವಾಂಶ ಅಂತರ್ಜಲ ನೀರನ್ನು ನೀರು ಇರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಯಿಲ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಶೈನಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ವಾ ಅದು ಸಹಿತ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೇವಾಂಶ ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಇನ್ನು ಆಳಕ್ಕೆ ಕೊರಿದರೆ ಈಗ ನಾವು ನೆಲ ಕೊರಿತಾ ಹೋದಾಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲುಗಳ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಕೊರಿತ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪದರವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜನ್ರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಯಾವುದನ್ನು ಸಹಿತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಹಿತ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಈಗ ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೀರು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಆವಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಈ ಅಂತರ್ಜಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡು ಬರುವ ನೀರನ್ನು ಅಂತರ್ಜಲ ಎನ್ನುವರು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಗುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಸೀಪ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ದ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಬಿಲೋ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನಿದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಿದು ಏನಿದು ಪ್ಯಾರೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವಾಟರ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ರಿವರ್ಸ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಕೊಳದಿಂದ ಹಾಗೆ ನದಿಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ
ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಪುನಃ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಬಿಲೋ ದ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಈಗ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ವಿಫೈಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಜಲಧರ ಅಂತರ್ಜಲ ಕೆಳಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಲಧರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನದಿಗಳಿಂದ ನೀರಿಂದ ಏನು ಕೊಳದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇರುವಂತಹ ನೀರು ಅಷ್ಟೇ ಇರೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಏನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರೋವಂತಹ ಜನ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗ ಏನು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿತ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಯ್ತವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದನೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಸೀ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೀರೆಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಇರುವಂತಹ ನೀರೆಷ್ಟಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೇಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೇಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತುಂಬ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಸಹಿತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಟಾಪ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ದು ಹೇಗೆ ನಾವು ನೀರಿನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ನೀರಿನ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇರ ವಾಟರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಅಂಶನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಆಗ ಅದು ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವಾಗ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಾವ್ರಿ ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇ
ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ವೈಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನಿದು ವಾಟರ್ ವೈಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಬ್ರಷಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಡೈಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಲಿಮಿಟ್ ದಾಟಬಾರ್ದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಲೀಟರ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾಪ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಾಷಿಂಗ್ ನಾವು ತಿಕ್ಕೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವೆರಡೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ನೀರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ರೋಡಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀರನ್ನು ಅದೇ ನೀರನ್ನು ಈ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನೀರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಬಂದಿದ್ದೀವಿ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿ ನೀರು ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಆ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಹಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ಕೊಬಂದಿದ್ವಿ ತ್ರೀ ರೂಲ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಫುಡ್ ಚೈನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹರ್ಬಿ ಓರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಸ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಬಿ ಓರ್ಗೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರಿನ ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀರಿನ ಸ್ಕೇರ್ ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಿಳಿಸೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಂದರೆ ಹಮಾರ ಜಲ್ ಹಮಾರ ಜೀವನ್ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಬೇಕು ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಸಹಿತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ